Now we'll start a new chapter Biomolecules. You know, every living organism is made up of elements and compounds. And if we analyze these tissues, we find out carbon, hydrogen, oxygen and some other elements are present in the body of a living organism. So we can say living matter of cell is protoplasm. Living matter of cell is protoplasm. And protoplasm is physical basis of life. Schultz, Mark, Max Schultz says it is physical basis of life. as per max souls protoplas living matter is alka and it is physical basis of life It is actually is a, is a, is a protoplasm is medium and source of all, bio, uh, all biological activities. So it is known as physical basis. And protoplasm was observed by Corti. First time protoplasm was observed by Corti. Already observed protoplasm and Purkinje coined the term protoplasm for living substance. But the term was given by Purkinje. Term protoplasm was given. Observation kis ki aayi thi sabse pehle? Kortiki, but term was given by Purkunji. So, physical basis of protoplasm, if we discuss the physical nature, we discuss the protoplasm ka characteristics of protoplasm. Ki. सबसे पहली बात आती है, it is translucent jelly-like viscous substance. Translucent है, viscous है, इसकी जो इसका जो viscosity है, वो में से रोल प्ले करती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस 1.4 एंड इट इस नोन एस मिक्सचर ऑफ मिक्सचर्स और सुपर मिक्सचर रिवर्सिबल कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या आता है इसको heavier than water है कुछ viscosity जादा है 
and it is moderate conductor of electricity moderate conductor of electricity so it is known as mixture of mixtures or super mixture heavier than water translucent hai viscous hai and having refractive index 1.4 so due to these features it is known as mixture of mixtures so there is theories were given by different scientists time to time to explain nature of protoplasm and the modern colloidal theory was given as fisher and hardy the fisher hardy and wilson so modern colloidal theory modern colloidal theory was given by wilson and hard fisher ne earlier attempt ki but ultimately it was explained by and it says that the solid and semi solid uh, um, jo जो मैट्रिक्स है वो फ्लूड है एंड देन डिस्पर्शन फेज में ग्रेन्यूल्स है सो डिस्पर्श फेज में लार्ज मोलिक्यूल्स हैं नाउ दिस प्रोटोप्लाज्म ऑल्सो शोस मोमेंट प्रोटोप्लाज मूवमेंट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं दिस प्रोटोप्लाज कैन शो अमीवॉइड मूवमेंट और इट कैन शोज साइक्लोसिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कंशोज साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग अब साइक्लोसिस में वो सर्कुलेट भी कर सकता है और रोटेट भी कर सकता है सर्कुलेशन और रोटेशन अक्स केमिकल नेचर अगर हम देखें प्रोटोप्लास्ट का सो केमिकली केमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लास्ट केमिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लास्ट सो टोटल थर्टी सिक्स एलिमेंट्स हैं थर्टीन लार्ज क्वांटिटी में है और ट्वेंटी थ्री लेस अमाउंट में है टोटल थर्टी सिक्स एलिमेंट्स थर्टीन लार्ज अमाउंट में है दे आर कोल्ड मेजर एलिमेंट्स and 23 they are found in small amount so they are known as tracer elements 
थर्टीन जो लार्ज अमाउंट में है मेजर अमाउंट में है उनमें कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दे फॉर्म्स नियरली नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ लिविंग मैटर्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म्स नाइन्टी फाइव परसेंट तो अगर हम कंपैरिजन करें एलिमेंट का आर्ट की क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में एज पर एन सी आर टी बुक इन एन सी आर टी बुक इज ए टेबल शोज दिस कंपैरिजन सो कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी परसेंटेज वेट ह्यूमन बॉडी में एंड इन अर्थ क्रस्ट तो मैंने भी आपको बताया कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन फॉर्म से मेजर पार्ट सो ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में फोर्टी सिक्स परसेंट है जबकि ह्यूमन बॉडी में फॉर्म सिक्सटी फाइव परसेंट ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इट इज सिक्सटी फाइव परसेंट वाइल इन अर्थ क्रस्ट इट इज फोर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज कार्बन इट इज एटीन पॉइंट फाइव इन ह्यूमन बॉडी वाइल ओनली जीरो पॉइंट जीरो थ्री इन अर्थ क्रस्ट आफ्टर दैट नाइट्रोजन इन ह्यूमन बॉडी थ्री पॉइंट थ्री एंड इन अर्थ क्रस्ट इट इज फाउंड इन ट्रेस इज और वेरी लिटिल उसके बाद जो कैल्शियम है इट इज मोर इन अर्थ क्रस्ट एज कंपेयर टू ह्यूमन बॉडी इन कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज वन पॉइंट फाइव वाइल इन अर्थ क्रस्ट इट इज थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट Similarly, silicon is negligible in human body. And in earth crust, it is twenty-seven point seven percent. Okay. So these are major elements in human body and in earth crust. मैग्नीशियम पॉइंट वन परसेंट होता है बॉडी में ये भी ज्यादा है अर्थ कस्ट में नियरली टू पॉइंट वन परसेंट सोडियम जीरो पॉइंट टू एंड टू पॉइंट एट But if we look the element in the percentage amount, oxygen forms a major part. अगर किसी living organism की बात करें तो oxygen सिक्सटी टू परसेंट इट इज इन परसेंटेज कार्बन ट्वेंटी परसेंट हाइड्रोजन टेन परसेंट
and nitrogen 3 percent so i told you earlier these four elements major elements forms 95 percent of a living organism then calcium phosphorus chlorine etc etc calcium is 2.5 so this is the comparison whether this is percentage weight and comparison between human body and earth crust and as you can see different elements and this is percentage of major elements oxygen carbon hydrogen and nitrogen major elements in and they forms 95 percent total elements 36 13 major 23 traces Now, if you see the cell constitution, the constituents are composition of a cell. Cell composition. So, in this cell, there are organic or inorganic substances. The cell contains organic and inorganic compounds. Organic and inorganic. So organic compounds का जो concentration होता है, जो percentage होता है, वो ज़्यादा है because it contains water. So seventy to ninety percent is water in a cell. And one percent are ions. One percent ions. जबकि organic compound की organic part की हम बात करें, तो इसमें proteins, lipids, carbohydrates और nucleic acids आ जाते हैं. Proteins, nucleic acid, carbohydrates and lipids. सबसे large amount में proteins nearly ten to fifteen percent. The nucleic acids five to seven percent carbohydrates three percent and lipids two percent. This is the composition of a cell. And as I told you, 70 to 90 percent is water. So, if we look at different organisms, what is the maximum amount of water present? So, jellyfish is 99. Jellyfish is 99 percent water. जो कि प्लांट्स में जो एम्ब्रियो है, इट कंटेन्स 90 टू 95 परसेंट वाटर। ओके। सो द मेजर पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करें
सो दे आर स्पेसिफिक रोल्स ऑलरेडी मिनरल न्यूट्रिशन में हमने डिस्कस किया था ना वॉट इज अ बायो मोलिक्यूल चैप्टर का नाम हमने देखा था बायो मोलिक्यूल वॉट इज बायो मोलिक्यूल और वॉट इज अ बायो मोलिक्यूल एज पर एन सी आर टी सो एन सी आर टी की डेफिनेशन क्या है बायो मोलिक्यूल की तो सारे कार्बन कंपाउंड जो लिविंग टिश्यू से मिलते हैं दे आर गोल्ड बायो मोलिक्यूल बायो मोलिक्यूल्स ऑल कार्बन कंपाउंड गोड फ्रॉम लिविंग टिश्यूज ऑल कार्बन कंपाउंड वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू इज बायोमोलिक्यूल अब ये बायोमोलिक्यूल जो कंपाउंड हैं ये दो तरह के हो सकते हैं कि उनका जो ऑटोमिक वेट है उनका जो मोलिकुलर वेट है अगर थाउजेंड डॉल्टन से कम है या रेदर इन एट हंड्रेड डाल्टन से कम है दे आर कॉल्ड बायो माइक्रो माइक्रो मोलिक्यूल्स और अगर थाउजेंड डाल्टन से ज्यादा है दे आर कॉल्ड माइक्रो मोलिक्यूल्स तो उसके लिए बहुत सिंपल सा एनालिसिस मेथड अडॉप्ट किया गया कि क्या बायो की जो हमारे कंपाउंड्स हैं उनका केमिकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म होता है बहुत सिंपल सा मेथड है कि कोई भी लिविंग टिश्यू लिया लिविंग टिश्यू हमने लिया एंड दैट लिविंग टिश्यू इज ग्राइंडेड इन ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड ग्राइंडिंग ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड सी एल थ्री सी सी एच ओफ इसको केमिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको ग्राइंड कर लिया एंड एक थिक स्लरी इज ऑप्टेड This slurry is filtered through चीज क्लोथ स्लरी का फिल्ट्रेशन किया तो जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे सो टू फ्रैक्शन आर ऑप्टेंड टू फ्रैक्शन आर ऑप्टेंड एको फिल्ट्रेट या एसिड सोल्यूबल पूल कहेंगे फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल पार्ट जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे इट कंटेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सेकेंड पार्ट है फ्रैक्शन इज कोल्ड रिटेंटेड और एसिड इनसोल्यूबल पार्ट रिटेंटेड और एसिड इनसोल्यूबल पार्ट
एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन और इस एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन में प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स न्यूक्लिक एसिड्स होंगे प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स पोलीसेक्राइड्स हर फॉर्म सो दो फ्रैक्शन हो गए एसिड सोल्यूबल एंड एसिड इन इन सोल्यूबल दिस एसिड सोल्यूबल पार्ट हैव ए मोलिकुलर मास बिटवीन एट एटीन टू एट हंड्रेड डाल्टन तो जो हमारा एसिड सोल्यूबल पार्ट है जो एसिड सोल्यूबल पार्ट है वो उसका मोलिकुलर वेट कितना हो गया मोलिकुलर मास हो गया एट टू एट हंड्रेड डाल्टन एट टू सॉरी एटीन टू एट हंड्रेड डाल्टन तो इनको क्या कहा गया बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स तो दे आर कोल्ड बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स या सिंपली माइक्रो मोलिक्यूल्स और इसमें आ जाते हैं मेरे हमारे शुगर्स अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स शुगर अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स दूसरी तरफ जो इंसोलिबल फ्रैक्शन था जो एसिड इंसोलिबल पार्ट है उसका मोलिकुलर वेट होगा अप टू टेन थाउजेंड डाल्टन टेन टेन थाउजेंड डाल्टन और अबो सो दे आर बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स और उसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैंने पीछे भी लिखा था न्यूक्लिक एसिड्स प्रोटीन्स एंड पोलिसक्राइड्स प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स एंड पोलिसक्राइड ना द प्रॉब्लम अराइजेस इन द केस ऑफ लिपिड्स प्रॉब्लम इन केस ऑफ लिपिड्स लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट their molecular mass molecular weight is less than 800 daltons right so lipid jo hai it is found in water insoluble fraction बट मोलिकुलर मास लेस देन एट हंड्रेड डाल्टन मोलिकुलर मास इज लेस देन एट हंड्रेड डाल्टन बट दे आर वाटर इंसोल्यूबल सो दे आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स दे आर इंक्लूडेड इन माइक्रोमोलिक्यूल ऑल दो दे आर इंसोल्यूबल इन वाटर 
जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होता है उसमें सारे के सारे साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन होते हैं विदाउट ऑर्गेनलाइज जबकि एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में सेल ऑर्गेनलाइज प्रेजेंट होते हैं शुगर्स एमिनो एसिड न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और पोलिसेक्राइड्स जो दो फ्रैक्शन मिल गए हमें ये दो पार्ट्स मिल गए हमारे ग्राइंडिंग के बाद या ट्रीटमेंट के बाद विद Now, if we move further, जो एस एनालिसिस है वो भी हेल्पफुल होता है टू फाइंड आउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम एश एनालिसिस एश analysis helps to find out inorganic elements and compounds in a living organisms living organisms may इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एश एनालिसिस इसमें क्या करेंगे कि कोई भी हमने लिविंग टिश्यू लिया लीफ ले लिया लिविंग टिश्यू चाहे वो प्लांट से हो चाहे वो एनिमल से हो इट इज वॉस्ड वे सॉरी वेटेड एंड ड्राइड वे किया उसको एंड इट इज ड्राइड सो ऑल द वाटर वाटर गैट्स एवेपरेटेड ड्यूरिंग ड्राई एंड नाउ दिस ड्राई टेस्ट शो इज बर्ड This dry tissue is burned. The carbon compounds are oxidized to gaseous form. तो burning जब की हमने तो जो carbon compound थे they gets oxidized to gaseous form. like CO2 अब वाटर वेपर सबने हटा दिए तो जो रिटेन रिमेनेंट बचा दैट इज कॉल्ड एश रिमेन रिमेन जो बचे दैट इज कॉल्ड एश and this ash contains inorganic elements ash contains inorganic elements jaise calcium ho gaya magnesium ho gaya etc the acid soluble fraction एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन कंटेन्स सल्फेट्स एटसेट्रा सो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक व्हाट इज इट कैल्शियम मैग्नीशियम आर प्रेजेंट हेयर कैल्शियम मैग्नीशियम एटसेट्रा सो दिस इज एश एनालिसिस कि हमने लिविंग टिश्यू लिया उसको ड्राई किया बर्न किया तो 
ऑक्सीडेशन हो गया जो रिमेनेंट बचा उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सो बायोमोलिक्यूल्स में वाट इज मोस्ट अबंडेंट इट इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लास इसके अलावा उसमें सोल्ट होते हैं सो फर्स्ट वी डिस्कस सोल्ट एंड देन वी मूव टू अदर फ्रैक्शन सो वाटर एंड सोल्ट आर मेजर कॉम्पोनेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कंपाउंड ऑफ प्रोटोप्लाज में सो वाटर यूनिवर्सल सोलवेंट है मेजर द मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑल दैट यू डिस्कस सो सोल्ट की अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज में आयोनाइज फॉर्म में होते राइट एंड दे आर आयनिक फॉर्म्स दो दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी and this help to respond to stimulus salts ionic form mein milte hain form bonds जब सोल्ट में कैसे बोल्ड बनते हैं एंड दे आर कोल्ड सोल्ट लाइन एज दैट इज कोल्ड सोल्ट लाइन एज कुछ आयंस हैं मेटालिक आयंस एक्स एज को फैक्टर्स सम मेटालिक आयंस एक्सेस को फैक्टर्स दे रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर एंड केमिकल एक्सचेंज दे मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर and helps in chemical exchange of protoplasm of protoplasm usme bhi help karte hain from the environment so kaun se enzymes sorry kaun se ions hain Which acts as cofactors. सबसे पहले जो आते हैं कोपर नीट में आया हुआ क्वेश्चन है टायरोजिनेस में को फैक्टर का काम करता है मोलिबेनम का नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपने देखा है नाइट्रोजेनाइज की एक्टिविटी के लिए जरूरी होता है नाइट्रोजेनाइज के लिए मैग्नीशियम आयंस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के लिए को फैक्टर का काम करते हैं इकाइनेज इनोलेज एट्सेट्रा जिंक कार्बोनिक अनहाइड्रेज के लिए जिंक फॉर कार्बोनिक अनहाइड्रेज
iron for catalyst iron for catalyst etc so these are the major ions which acts as cofactors but ions abhi maine bataya jaise ऑस्मोटिक प्रेशर भी मेंटेन करते हैं केमिकल एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं नाविपर्स कंडक्शन में भी हेल्प करते हैं सो so, इसके अलावा कैल्शियम आय जो है वो ब्लड क्लोटिन में हेल्प करते हैं बोन फॉर्मेशन में सो मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन एनिमल बॉडी मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी कह सकते हो आप सो ब्लड क्लोटिंग बोन फॉर्मेशन ब्लड क्लोटिंग एंड बोन फॉर्मेशन अकर्स सोडियम पोटेशियम आयन पंप में पोटेशियम आयस स्टोमेटल ओपनिंग पोटेशियम आयस स्टोमेटल मूवमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा मैग्नीशियम आयस मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड नाउ कंडक्शन मैग्नीशियम आयस एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन सो दीज आर मेन सॉल्ट आयस देर इंपॉर्टेंट फंक्शन सो स्टार्टिंग फ्रॉम आयस एज को फैक्टर्स मोलिपडेनम नाइट्रोजेनेज का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे मैग्नीशियम रेस्पिरेटरी एंजाइम रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्लांट्स में कार्बोनिक अनाइड्राइज के लिए जिंक एंड कैटलेज और कैटलेज के साथ साथ आप एक्टेज भी आप आयन के लिए एक्टेज एक्टेज ऑल्सो एंड मोस्ट अबंडेंट मिनरल कैल्शियम है जो ब्लड क्लोटिंग और बोन फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल है जबकि पोटेशियम आयन स्टोमेटल मूवमेंट करेंगे और जो मैग्नीशियम आयन हैं वो मसल कॉन्ट्रेक्शन करती हैं नाउ वी डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंपल वर्ड में हम क्या कह सकते हैं वाटर कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन और कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट एक्सपिरेटरी सब्सिडेंट होता है कार्बन सॉरी कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सिडेंट सबसे पहले यूटिलाइज होता है तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सब्सिडेंट है एंड दे आर ओली हाइड्रोक्सी एंड हेड और कीटोन्स ओली हाइड्रोक्सी एल्डीआइड्स और कीटोन्स तो अगर एल्डीआइड ग्रुप है तो एल्डोजिस और कीटोन ग्रुप है तो कीटोसिस एल्डोजिस और कीटोसिस दे आर वाटर सोलिबल 
and the sweet in taste of so they are called sugars water soluble sweet in taste so they are known as sugars water soluble hai aur sweet hai जो बॉडी की 55 टू 65 परसेंट एनर्जी है इट इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीफिक वैल्यू इज 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर मेनली स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स mainly stored in liver and muscles general formula of carbohydrates general formula is cn as to n or you can write down cx as to y cx as to y or hydrogen or uh, oxygen ki jo ratio hai that is to ratio 1 hydrogen to oxygen ratio is 2 ratio One. So, like C six S twelve O six. Now, classification of carbohydrates. So, the carbohydrates are the classification. It is on the basis of number of saccharide units. Number of saccharide units. obtained after hydrolysis so monosaccharide oligosaccharide and polysaccharide so carbohydrates three type ke ho jate hain carbohydrates are of three types mono oligo and polysaccharides to pa sabse pehle aata hai monosaccharide simple sugar jinko kehte hain monosaccharides or simple sugars monosaccharides or simple sugars or smallest carbohydrate bhi hote hain so cn as to n o n tha hamara formula is applicable for the but in ka because uh, there is the smallest one so they do not undergo hydrolysis but unka oxidation hota hai smallest hai smallest carbohydrates only 3 to 7 carbons Three to seven carbons are present, so they do not hydrolyze but oxidize. So do not hydrolyze but oxidized. Or unka oxidation ho jata hai. CO2 or H2 oxidized to CO2 and H2 और suffix जो use किया जाता है that is OSE suffix हम step आपने पढ़ा होगा prefix और suffix so, suffix <coughs> OSE is used 
so on the basis of number of carbon atoms present on the basis of number of carbon atoms present they can be triose tetrose pentose hexose and so on so all monosaccharides are found in d and l form except one all monosaccharides are found in either dextro or levorotary form d and l form except सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसका दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन का फॉर्मूला क्या होता है सी एस टू ओ एच डबल बॉन्ड कार्बन का एंड सी एस टू ओ एच दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन अब जो सिक्स कार्बन रिंग होती है उसको फायरानोज कहते हैं और फाइव कार्बन रिंग को फ्यूरानोज कहा जाता है so, पायरानोज और फ्यूरानोज पायरानोज एंड फ्यूरानोज पायरानोज इज सिक्स कार्बन रिंग एंड फ्यूरानोज इज फाइव कार्बन रिंग सो एंडोजेज और केटोजेज मैंने आपको पहले बताया सो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे हैवोर्थ ने दिया था हैवोर्थ इसी से हैवोर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी हम निकाले हैं सो फाइव कार्बन एंड सिक्स कार्बन pyranoses and furanoses pyranose ka agar main diagram banao okay this is pyranose और फ्यूरानोज फाइव कार्बन है दिस इज फ्यूरानोज तो इसका एग्जांपल ड्राइबोज लिख सकते हो आप का और सिक्स कार्बन का ग्लूकोज लिख सकते हो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन आइटम्स दिस इज ग्लूकोज पायरेनोज एंड फ्यूरिनोज अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे पहले जो आता है दैट इज ट्रायोस थ्री कार्बन ट्रायोसिस थ्री कार्बन चार प्रसेंट एग्जाम्पल इज ग्लिसरल डिहाइड ग्लिसरल डिहाइड एंड डाइड्रोक्सी एसिटोन फोर्सफेट भी है दूसरा एग्जाम्पल इसका 
सेकेंड इज ट्राई के बाद टेट्रोसिस फोर कार्बन फोर कार्बन कंपाउंड एंड एग्जाम्पल इज रिथ्रोज एंड रिथ्रोविलोज रिथ्रोज रिथ्रोज फाइव कार्बन पेंट्रोजिस वो ऐसे ही मैंने बताया था सब एक से लगता है पेंट्रोजिस फाइव कार्बन राइबोज डिओक्सीराइबोज अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर सो राइबोज डिओक्सीराइबोज सिक्स कार्बन एक्सोजिस सिक्स कार्बन कंपाउंड होगा एक्सोजिस का एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज लेक्टोज मैनोज एंड देन सेवन कार्बन कंपाउंड हेप्टोजिस सेवन कार्बन कंपाउंड हेप्टोजिस सेवन थ्री टू सेवन कार्बन होते हैं सो हेप्टोजिस के एग्जांपल्स में आ जाता है सेडो हेप्टूलोज सेडो हेप्टूलोज सेवन कार्बन कम सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन दैम स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री कार्बन और अगर उसमें एल डी आइड है तो एल्डोजिस फंक्शन ग्रुप के बेसिस पे भी दो टाइप के हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे मैंने पहले भी बताया था एल्डोजिस एंड कीटोजिस कि एल डी आइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है सी एच ओ और सी डबल ओ तो एल डी आइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप के बेसिस पर भी हम इनको दो ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं तो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन हैं कि सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो डेक्स्टोरोटेट्री डी मीन्स डेक्स्टोरोटेट्री डेक्स डी डेक्स्ट्रो रोटेट्री एंड एल मीन्स लीवो रोटेट्री तो दो फॉर्म में मिलते हैं एल फॉर्म और डी फॉर्म एक्सेप्ट डाइड्रोक्सी एसिटोन सो पायरेनोज सिक्स रिंग स्ट्रक्चर है फ्यूरेनोज फाइव रिंग स्ट्रक्चर है सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ट्रायोजिस ट्रेटोजिस पेंटोजिस हेक्सोजिस एंड हेक्टोजिस वेदर दे हैव थ्री कार्बन फोर कार्बन फाइव सिक्स एंड सेवन बिकॉज चेन कार्बन चेन होती है मोनोसेक्राइड्स में इट इज थ्री टू सेवन कार्बन आइटम्स तो उसके बेसिस पे ये अलग अलग हो सकते हैं सो ग्लेसरल डीआईड या ग्लेसरल डीआईड थ्री फोर्सफिट इरिथ्रोस राइबोज एंड डिओक्सी राइबोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज माल्टोज लेक्टोज एंड सेवन कार्बन इज सेडो हैप्टोज नाउ ऑन द बेसिस फंक्शनल ग्रुप दे कैन बी एल्डोजिस एंड केटोसिस एल डी एड ग्रुप है तो एल्डोजिस और केटोन ग्रुप है तो दे आर नोन एज केटोसिस सो दिस इज रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और functional group